today's lecture i would be uh, love to teach you a very important chapter of human physiology that is body fluids and circulation so let's start it guys first of all kisi bhi chapter ko padhne se pehle we would like to know what do we have to read in the chapter what is the basic of that chapter and actually hamare neet ke andar how does this chapter helps us how many questions are directly coming from this chapter to agar main neet ke exam point of view se batau the chapter consists of two to three minimum questions two to three questions used to come from this chapter in the exam of your neet अगर हम बात करें वॉट टू बी अंडरस्टैंड बाई बॉडी फ्लूड्स एंड वॉट टू बी अंडरस्टैंड बाई सर्कुलेशन वो टर्म्स आर वेरी डिफरेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी फ्लूड्स सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी फ्लूड्स वी एवरीबडी नोज दैट अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट टू फ्लूड्स नंबर वन इज योर ब्लड यस यू एवरीबडी विल एग्री विद दिस एंड अनदर फ्लूड विच वी एवरीबडी नो इज योर लिम्स सो वी विल बी स्टडिंग बोथ दीज फ्लूड्स इन वेरी डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद ब्लड सो कम ऑन टेल मी वन थिंग Every living structure, every living structure on this earth, हर एक living structure जो कि इस अर्थ पे है it needs nutrition and oxygen. Am I right or wrong? Yes, it's absolutely correct. तो हर एक living organism को क्या चाहिए It everybody needs what भैया It needs nutrition and it needs oxygen. Absolutely correct. Nutrition and oxygen. Now the question comes. How does this every living creature or every living organisms gets this nutrition or oxygen? So uh, actually, a mechanism होना चाहिए ना. There has to be some mechanism जो कि इस nutrition और oxygen को provide कर सके living creature को. Another question came. अगर वो living creature है, it also produces some of the base materials. Am I right? Yes. It also produces some of the base materials. So अगर वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है देन देर मस्ट हैव सम मैकेनिज्म टू क्लियर आउट दिस वेस्ट मटेरियल एम आई राइट एब्सोल्युटली करेक्ट तो अब इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए वी नीड अ मैकेनिज्म जो कि इसको मेंटेन कर पाए हमारे लिविंग क्रिएचर्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाए एंड जो वेस्ट मटेरियल वो लोग प्रोवाइड वो लोग यू नो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्लियर आउट कर पाए दिस इज ऑल वी everybody wants to you know lead a healthy and functional life so here comes the role of your circulatory system here comes the role of your circulatory system so basically agar main baat karu agar main baat karu organisms ki so bhaiya we are having two types of organisms number one agar main organism ki baat karu simple organisms can you name any simple organisms here guys come on you everybody have studied that in animal kingdom am i right yes so simple organism ki baat karu number 1 is your porifera yes we everybody knows that poriferans so bhaiya ek to ho gaya porifera another one is your cilentrata aur hum nidarians bhi bolte hain unko to kya ho jayega bhaiya cilentrata to ye jo dono aapke simple organisms hai do they have circulatory system no absolutely no they do not have any circulatory system then how does this mechanism happens there to kya hota hai वॉट एवर द वेस्ट मटेरियल जो ये प्रोड्यूस करते हैं या फिर इनको कोई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन चाहिए होती है इट इज वाई देर बॉडी कैविटी सो वॉट डज फ्रॉम वेयर डज इज इट इज वाई देर बॉडी कैविटी सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द क्वेश्चन इज आस इन नीट एग्जाम ऑल्सो टू ऑल टू रिमेम्बर दिस ओके तो इनका ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है वो कौन करता है इट इज डन वाई ऑफ द बॉडी कैविटी एम राइट Now moving to the next step ahead. What is that? That is your complex organism. That is your complex organism. Is it right? Okay. So I will be uh, rubbing this. अब चलते हैं भैया कहाँ complex organism पे. So if we are moving towards the complex organism like complex organisms like हम हमारा मान लेते mammals. We are talking about here everybody. We are talking about here platyhelminthes. We are talking about here arthropods and every 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 uh, you know and etc etc every complex organism. Now what does happens here? So here comes the role of your circulatory system. Here comes the role of your circulatory system. Is it clear to everybody now? So in complex organism we are having a very 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 uh, you know a unique system that is known as circulatory system that is known as circulatory system so agar hum baat kare circulatory system ki in circulatory system what we have to study first is your blood so in initially jab maine chapter start kiya tha i have told you our body fluid consists of two fluids number one is your blood and another is your lymph so अब हमें जो इसमें पढ़ना है दैट इज योर टोटली ब्लड सो नाउ मूव टू द ब्लड टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ कम ऑन टेल मी ओके ग्रेट सो वी आर मूविंग टू ब्लड 
यू एवरीबडी नोज दैट कि भैया हम सबने देखा यार एक्चुअली यू नो हम गिरे हैं और हमारे चोट भी लगी हुई है सो एवरीबडी हैज सीन द ब्लड एम आई राइट कोई है भाई ऐसा जिसने आज तक ब्लड नहीं देखा आई डोंट थिंक सो एवरीबडी हैज सीन द ब्लड तो ब्लड तो सबने देखा है एक्चुअली व्हाट इज ब्लड होता क्या है ब्लड सो बेसिकली ब्लड इट इज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू अब आप लोग पूछोगे भैया व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिव टिश्यू इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ओके क्यों क्योंकि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बिकॉज इट इज बिकॉज इट इज फ्लूड इन नेचर एफ एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है व्हाई इट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू because it is connecting two cells because it is connecting two organs but is because it is connecting two systems it is a, it is right everybody is it clear to everybody now so what bhai agar ye kisi cell a hai and ye cell b hai to in dono systems ko agar main bol raha hu ki yahan se nutrition idhar jana hai idhar se oxygen idhar jana hai it will be done via blood itself to ye kiske through jayega blood ke so blood is a connective tissue i hope so it is crystal clear to everybody अगर मैं बात कर लू भैया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड सो बेसिकली ब्लड इज रेड इन कलर यू एवरीबडी नोज दैट ब्लड इज रेड इन कलर ठीक है सो अब आप लोग बोलोगे भैया व्हाई ब्लड इज रेड इन कलर वॉज द रीजन ऑफ कलर दैट द ब्लड इज रेड इन कलर सो द सिंपल रीजन इज बिकॉज ब्लड कंटेन्स अ प्रोटीन आयरन कंटेन प्रोटीन दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन अवाइल अंडर द हेडिंग फॉर्म एलिमेंट्स ओके so this is just basic of blood now our blood constitutes of three things what does it what does it our blood constitutes of three things what does it number one is your plasma number one is your plasma okay so number one is your plasma second thing agar main baat karu that is your fluid matrix that is your fluid matrix and what is the third bhaiya abhi aapne bataya that is your formed elements that is your formed elements so what do you understand by formed elements bhaiya फॉर्म एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं दैट विल बी योर सेल्स दैट विल बी योर सेल्स कौन कौन से सेल्स होते हैं ब्लड में भैया आरबीसी डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटिलेस वी आर टॉकिंग इन डिटेल चल इज इट क्लियर टू एवरीबडी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्लाज्मा ओके आई होप सो दिस क्रिस्ट क्लियर टू एवरीबडी नाउ ओके सो आई एम जस्ट रबिंग दिस नाउ सो दैट वी कैन गेट अ प्लास स्पेस हेयर ओके सो आई एम स्टार्टिंग विद प्लाज्मा नाउ Till here, everything is clear to everybody. किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो एंड एक्चुअली आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो इफ यू फाइन विद दैट इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम कैन जस्ट टेल मी की विद आई है सो लेट स्टार्ट विद प्लाज्मा सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मा की so what does it so basically say it's a constituent of blood we everybody knows that okay fine it's fine agar main baat karu iske characteristic ki agar main baat karu iske characteristic ki so was a color of plasma agar main baat karu plasma ke color ki to bhaiya it is a strong color it is strong color very very important hai ye bhi question neat ke andar aa rakha hai so make it very very you know uh, underline it with red pen it is a viscous fluid it is a viscous fluid okay इट इज अस्कस फ्लू भैया ये ब्लड में कितना होता है हाउ मच इट कॉन्स्टिट्यूट अ ब्लड हाउ मच वॉल्यूम तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड ये फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करता है इट इज क्लियर टू एवरीबडी ओके अगर मैं बात करूं वॉट डज इट मेड अप ऑफ सो भैया इट इज नाइनटी टू नाइनटी टू परसेंट नाइनटी टू नाइनटी टू परसेंट ऑफ प्लाज्मा इट कंटेन्स ओनली वॉटर it contains only water 90 to 92% plasma contains only water is it clear to everybody this is also question asked in your neat exam okay now then what agar main baat karu what is that 6 to 8% to jo 6 to 8% aapka hoga that 6 to 8% will be your proteins very very important what are that proteins bhaiya kon kon se proteins hote hain plasma ke andar so number one protein which you are going to get is your fibrinogen what do you get you will get fibrinogen another one what you will get you will get globulin you will get globulin and number third what you will get you will get albumin very very important question very very important question yahan se question aata hai now how does these proteins help in the human body kya kaam hota hai inka if i'll talk about fibrinogen agar hum fibrinogen ki baat kare it helps in blood clotting it helps in 
ब्लड क्लॉटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबकी चोट लगती है आप लोग गिर जाते हो खून निकलने लगता है आफ्टर सम टाइम योर ब्लड क्लॉट्स आपका खून बंद हो जाता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोटीन विच इज नोन एज फाइब्रेनोजन वॉज अ फंक्शन ऑफ ग्लोबियोलिन भैया ग्लोबियोलिन का क्या काम है सो इट इज यूज इन डिफेंस मेकेनिज्म ऑफ द बॉडी it is used in defense mechanism of the body how why are producing anti bodies ab aap log baat karenge what is anti bodies so actually i will be you know discussing anti bodies in a separate lecture वहां पे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एंटीबॉडीज एंड एवरीथिंग ओके जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आ जाता है एंटीजन में भी एनी पैथोजन में वेदर इट मे बी बैक्टीरिया इट मे बी वायरस एनीथिंग तो उसके अगेंस्ट बॉडी आपके एंटीबॉडीज जनरेट करती है एंड दीज एंटीबॉडीज आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन दैट आर नोन एज ग्लोबियोलिन इज इट क्लियर टू एवरीबडी नाउ नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्बोमेन सो भैया व्हाट डज इट डू इट यूजली बैलेंसेस ओस्मोलैरिटी ठीक है ये क्या करता है ओस्मोटिक बैलेंस करता है ठीक है तो इट बैलेंसेस ओस्मोलैरिटी I hope so. This is crystal clear to everybody. Am I right? Okay. अब अगर हम आगे चले तो भैया प्लाज्मा के अंदर इतना ही होता है ये आपने 68% प्रोटीन बता दिया 92 92% वाटर बता दिया वन थिंग इज ऑल्सो देन प्लाज्मा वाज दैट दैट इज योर इन एक्टिव दैट इज योर इन एक्टिव क्लॉडिंग फैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इन एक्टिव क्लॉडिंग फैक्टर्स होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा They also present in the plasma. How do you get active? ये active होते हैं by the some of the enzymes, जो कि एक पूरा cascade बना लेता है, clotting path में होता है. Which you will going to study in the first year of your MBBS. जब आप MBBS में आओगे, when you will become doctors, then in the first year of MBBS you will be just reading everything about clotting pathway. So I hope so. Plasma is crystal clear for everybody. एक कोई चीज आपको बता दो बच्चों. I am covering each and single line of your NCERT. I am not leaving a single word also. So full NCERT is covered in this. And जो extra मुझे बताना होता है from you know some of the actual sources. I have just included there also in this lecture. So I hope so. This is crystal clear for everybody now. Am I right? Okay. So this is all about your plasma. Now I am moving towards the second topic. That is your formed elements. That is your formed elements. So what does formed elements made up of? What does formed elements made up of? Okay, so we are we are moving here. I'm just rubbing it all. You just please, guys, make the notes if you wanted to, and आप लोग notes बना सकते हो और you can just make the notes. The class will be recorded, so आप बाद में भी notes बना सकते हो. Now we are moving towards the formed elements. Okay. So formed elements. First of all, what are formed elements? So ये अभी आपने बताया भैया. These are the cells which are present inside the blood. So what are these? these are your rbcs these are your wbcs and these are your platelets these are your platelets is it clear to everybody now okay very nice what's the other name of rbc rbc is also known as erythrocytes rbc is also known as erythrocytes what's the other name of wbc this is also known as leukocytes this is also known as leukocytes and what's the other name of platelet this is known as thrombocytes thrombocytes i hope so this is crystal clear okay So, भैया अभी हमने पढ़ा था वी हैव रेड इन प्लाज्मा दैट इट कॉन्स्टिट्यूट 55% फाइव परसेंट ऑफ द ब्लड देन हाउ मच परसेंटेज इज लेफ्ट फॉर द फॉर्म एलिमेंट तो बेसिकली इट विल कॉन्स्टिट्यूट फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द ब्लड इट विल कॉन्स्टिट्यूट फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द ब्लड एम आर राइट दिस इज वेरी वेरी नाइस सो दिस इज अबाउट फॉर्म एलिमेंट इफ वी हैव टू टॉक अबाउट आरबीसी सो वॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरबीसी नंबर वन इज इट इज नॉन एन्यूक्लिएटेड It is non-nucleated means भैया the nucleus is not present here. Okay, number one point. Number two point अगर मैं आवेश इसकी बात करूँ तो very very abundant inside the body कि बहुत ज़्यादा होती हैं. Is a very very abundant. Number third they are having a lifespan of 120 days and they used to get killed by spleen. So spleen is known as graveyard of RBCs. So is spleen is known as graveyard of RBCs. Okay, was the you know uh, average number of RBCs which are present inside the blood that is one million to one point five million, one million to one point five million mm cube of blood. Is it clear? So these are some of the points which you have to know about RBC. And the very important thing, which I have started with, I told you, it contains a protein, iron contained protein that is known as hemoglobin. And because of that, it is red in color. Because of that, it is red in color. And what does for hemoglobin use? Hemoglobin is used for transport of gases. For transport of gases, is it clear? 
what are the gases it may be oxygen it may be a carbon dioxide so this is all about rbc's which you have to learn i i hope so this is crystal clear for everybody now am i right okay we're going to the wbc's first of all wbc's what are they uh, you know used for so they are used in defense mechanism so uh, wbc basically uh, it constitutes two types number one is your granulocyte granulocytes another one is your a granulocytes a granulocytes okay what do you understand by granulocytes and a granulocytes where granulocytes mean granules are present a granulocytes means granules are absent so we are having granulocytes neutrophils okay i'll i'll write it there itself so neutrophils eosinophils basophils a granulocytes lymphocytes and monocytes in lymphocytes we are having b lymphocytes and t lymphocytes the function of neutrophils and monocytes they are phagocytic in nature they used to phagocyte the antigen eosinophils and basophils uh basophils it is used in inflammatory reactions eosinophils for the allergic reactions and lymphocytes b lymphocytes and t lymphocytes t lymphocytes for cellular immunity b lymphocytes for humoral immunity that is used to produce uh, your anti bodies i hope so it is crystal clear for everybody now moving towards the uh, wbc so it is white in color basically it is sorry red in color not white in color it is colorless it is what it is colorless why it is colorless because it is not having any pigment like hemoglobin number 2 it is very less in number it is very less in number how much how much 4000 to 8000 4000 to 8000 mmq mmq okay okay what next use use in defense mechanism of the body okay something else what we are leaving in this so yeah uh, granulocyte they are very they are having the lobed nucleus i have told this a granulocyte they are not having any lobes in their nucleus okay this is all about your wbcs okay okay now we move towards the last part of your formed element that is your platelets that is your platelets which are also known as thrombocytes and they are formed by mega karyocytes they are formed by mega karyocytes what is that bhaiya it is a cells which are which are present inside the bone marrow what do you understand by bone marrow bachcho bone marrow kya hota hai ye aapki jo haddiyan hoti hai na jo long bones hoti hai the long bones used to contains bone marrow so this is your bone marrow inside the bone marrow all the blood formation takes place okay so blood formation takes place inside the bone marrow so in bone marrow we are having one cell that is known as mega karyocytes so the mega karyocytes used to form platelets that is known as thrombocytes is it clear to everybody अगर हम बात करें इनकी हाउ 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 मच यू नो प्लेटिलेट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज्ड टू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट्स सो बेसिकली इट इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ठीक है इफ देयर इज एनी इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन द प्लेटिलेट्स और डिसफंक्शन ऑफ द प्लेटलेट द इंडिविजुअल और द पेशेंट सफर हैवी ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग सो देयर मे बी अ हेमरेज आल्सो सो this is all about platelets uh, now agar hum baat kare if we used to talk about if we used to uh, talk about what would be the number of platelets so the number of platelets it may be 150000 to 350000 yep so what we have to 150000 to 350000 why am i q why that's will be the same So these are the number of platelets. So absolutely, this is clear for everybody. This is very short test. Every line of NCERT is covered in this. I hope so you have enjoyed this lecture, guys. So thank you, guys. Thank you for watching this lecture, and definitely we will be continuing like this in further classes also. So bye, bye, guys. Take care.